Hey, welcome back to Happy History. Here we are, ready to rock and roll with the second chapter of history, historiography, Indian tradition. It's a very simple chapter that helps us understand historiography in our own Indian tradition. Just as the neighbor Gushaktat, as you can see, this chapter has only two sections. Yay! Only two sections. Tradition of Indian historiography and Indian historiography, various ideological frameworks. Two sections and the chapter is done. So, are you ready to attack the first section, Tradition of Indian historiography? The first section, Tradition of Indian historiography, has three sections. Historiography in the ancient period, historiography in the medieval period, and historiography in the modern period. Here we begin with historiography in the ancient period. Okay, so to begin with, can you think of some forms to preserve history? History ko preserve karne ke liye ancient period me. What were the different forms used? Can you think of some? Can you guess some? Come on, you can. Could you? If you could, great. If you couldn't, let me give you a hint. We had talked about them in the first chapter too. Yes, first chapter mein iske baare mein baat hui thi. Agar aapko nahi malum hai, you can watch out the video for the first chapter too, okay? Now, could you guess it? Well, let me give you one more hint. The teachers always keep saying to us, right? Keep quiet, be quiet. Awaz nahi karna hai. But hum kaha sunte hai? Well, let me tell you, it's not your fault. Humans love to talk. Or tum insano mein bhi insano, to hum bhi baate karna acha lagta hai, right? So that's why teacher always have to keep saying, be quiet, be quiet. But hum bolte rete, hum bolte rete hai. Well, 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 what I mean to say is that the first form under ancient period is oral tradition or oral recitals. Okay, oral traditions, oral recitals. How did they help? They help us to preserve great bits of our ancestors, mythological lore and memories of social transitions. Wo time pe kya hota tha? Maar ancestors ne kya kya tha? Ye saari cheeze hum ye oral tradition or oral recitals ke zariye preserve kar sakte hai, right? To make it easy for you, let me give you one simple example. In your personal lives, aapko apne great 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 grandparents ke baare mein kabhi kuch maalum hota hai. Kya unke baare mein koi kitab likhi gai hai? Nahi. Koi movie bani hai? Nahi. Phir bhi kaise maalum hai aapko? Because... आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स ने उनके बच्चे यानी आपके ग्रेट ग्रैंड पेरेंट्स उनके बच्चे यानी आपके ग्रैंड पेरेंट्स उनके बच्चे यानी आपके पेरेंट्स को बताया राइट और आपके पेरेंट्स ने आपको बताया सो ये जो तीन चार जनरेशन पहले की बातें भी आपको पता है एंड इट्स सिंपली थ्रू ओरल ट्रेडिशन राइट कोई किताब कोई मूवी नहीं है उस पर सिर्फ ओरल ट्रेडिशन एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन को वो ट्रांसफर हुआ है बस ये लॉजिक याद रखिए और आप ओरल ट्रेडिशन के बारे में आसानी से लिख सकते हैं ओके फॉर इंस्क्रिप्शन वी हैव हरपन आर्टिफैक्ट्स एंड हरपन सेल्स हियर आई रिविल अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस यस द प्राउड मोमेंट एंड इट इज इंडियंस हैड मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग As early as 3 BCE, yes, you heard me right, 3 BCE, or maybe even before that. Wow, our ancestors knew writing since 3 BCE. Isn't that amazing, right? So this Harappan artifacts and Harappan seals, जो है Harappan culture का Harappan civilization, उस पे से हमें काफी information मिलती है. और ये जो आर्टिफैक्ट्स है उससे ये पता चलता है कि इंडियंस को यानी हमारे ग्रेट 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 एंसिस्टर्स को 3 बी से राइटिंग आती थी और शायद उसके पहले से भी इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस राइट यस बट 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 
Unfortunately, Harpin's script is not yet successfully deciphered. Yes, that's a sad news. Abhi tak Harpin's script puri tarah se samajh mein nahi aayi hai. I wish someone does something and the script is understood. Oh, maybe you can think this is a career. Why not? Right? और हमें बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमारे कल्चर के बारे में उससे पता चल सकती है ओके एंड द सेकेंड हियर इज रिटन डॉक्यूमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ इंस्क्रिप्शन फ्रॉम द सेम टाइम दैट इज अराउंड थ्री बी सी ई फ्रॉम एम्पर अशोका टाइम एम्पर अशोका दैट रिमाइंड ऑफ द अशोका चक्र राइट अशोका चक्र हम इंडियंस कैसा उसे बोल सके इट्स पार्ट ऑफ अ नेशनल फ्लैग right so remember ashoka chakra and you can recall this point right ashoka chakra is our pride so knowing that indians knew writing since 3 bc is also a pride for us right so ye chakra yaad rakhenge to aapko iske bare mein pura likhna bahut hi aasan ho jayega well emperor ashoka ke time pe jo inscriptions hoti thi wo kahan pe hoti thi where did they write they used gadgets Oh, oh, you thinking gadgets? Well, 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 it's not electronic gadgets, okay? They use natural gadgets, which is natural rocks and stones. So, no rock. As we progress in time, three BCE, we are starting our journey, and we are moving forward. We are around first century. So, for that time, for the inscriptions, we are now. कॉइंस पे या मेटल प्लेट्स पे मेटल इमेजेस कॉपर प्लेट्स ये सारी चीज़ों का इस्तेमाल होता था कॉइंस कॉपर प्लेट्स मेटल इमेजेस ऑल दिस वे यूज फॉर इंस्क्रिप्शंस ओके सो व्हेन वी सी दिस आर्टिफैक्ट्स फ्रॉम द पास्ट वी गेट लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन लेट्स डू वन एक्सपेरिमेंट हियर कैन यू थिंक ऑफ the differences in the coins in the indian currency or the similarities in them kya aap jo apni apni jo currency hai alag alag jo coins hai alag alag jo notes hai usme jo information hai uski similarities or differences ke bare mein kuch soch sakte ho agar aapko aur better experiment karna hai to you may actually go and get some currencies from the past period जो पहले के ज़माने की करेंसीज थी इवन इफ यू आस्क योर पेरेंट्स दे विल से कि वो ज़माने में कैसा दूसरा कॉन्सेप्ट था पच्चीस पैसे का कॉइन था पचास पैसे का पाँच पैसे का एक पैसे का कॉइन था सो इफ दे हैव इट सिट विद द कॉइन सी हाउ दे आर डिफरेंट हाउ दे आर सिमिलर वो दिस कॉइन्स आर टेलिंग यू क्या इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं ओके एंड इफ यू डोंट हैव द कॉइन्स नो प्रॉब्लम गो ऑन इंटरनेट सर्च दैम I'm sure you'll get all the images over there, right? So try and compare and see how these inscriptions on those coins, जो coins से उस पे जो inscriptions हैं, वो हमें क्या information देते हैं? और coins के जरिए वो time के जो लोग थे, जो government था या जो kingdom थी, वो क्या information convey करना चाहते थे? If you want to pause the video and conduct this experiment of comparing different coins. Please go ahead. You may even want to compare coins internationally, like do do thina lag lag countries ke coins bhi ab compare kar sakte ho, right? So if you want, please go ahead, pause this video, compare it, and come back. I don't mind waiting for you, okay? But do come back. Remember, I'm waiting for you, okay? Well, I'm sure this experiment was insightful, right? क्या पता चला वेन यू कम्पेयर डिफरेंट कॉइन्स क्या इन्फॉर्मेशन मिली क्या सिमिलैरिटीज है क्या डिफरेंसेस है जस्ट टू पुट इट अ सिंपल फॉर एग्जांपल इंडियन करेंसी की अगर हम बात करते हैं जो नोट्स है हमारे राइट right? अभी काफ़ी चेंजेस आए हैं रिसेंटली जो हमारे गवर्नमेंट ने उसमें चेंजेस लाए हैं राइट इन टर्म्स ऑफ कलर इन टर्म्स ऑफ साइज बट दे आर सम थिंग्स दैट रिमेन्स स्टिल दे आर स्टिल दे राइट फॉर एग्जाम्पल the picture of mahatma gandhi right it's a way to tri pay tribute to him because he helped us gain our independence so that has not changed right so government has is talking something to us to everybody through that currency right so color change kar diya size change kar di badi note aa gayi but wo jo mahatma gandhi ka photo hai wo abhi bhi hai right and that's our way to respect that person the mahatma gandhi jinhone hame 
azad de delight right so based on this different coins different inscriptions agar past ki baat hum karte hain jo first century ke jo inscriptions the coins plates images wo sab ko dekhte hain to us pe se kafi information milti hai for example dates of after oral recitals and traditions inscriptions we have literature can you name some ancient indian literature ancient indian literature ke koi naam le sakte ho aap sochiye 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 yes you can i'm sure yes ramayana mahabharata puranas jain texts and buddhist texts these are our ancient indian literature right ramayana mahabharata puranas jain texts and buddhist texts easy to remember well it also includes historical accounts by indian authors okay historical accounts by indian authors travelogues by foreign travelers right to travelers they were travelogues likhenge right so travelogues by foreign travelers and biographies biographies kiski kings ki right of course kings the to unki biography likhte the bade log hai unki biographies ke liye wo kisi ko hire kar sakte hai ya koi unme likhne ka interest bhi dikha sakta hai right so kings biographies kings remind me of dynastic histories too for example king so thus historiography in the ancient period had three elements let's progress in time from ancient to medieval period so here we have historiography in the medieval period so here we have kalhana and kashmir k for kalhana and k for kashmir kalhana ne kashmir ki history likhi thi okay he had written the history of kashmir to write that history he critically examined various sources like coins monuments records local traditions dynastic records inscriptions etc so unhone history aise hi nahi likh dale the unhone jo bhi sources available the jaise ki coins hai monuments hai inscriptions hai ya jo local traditions the logo ki jo dynastic records the sab ko acche se study kiya उन सबको क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद कलहाना ने कश्मीर की हिस्ट्री लिखी थी ओके एंड दिस वाज इन दी ट्वेल्थ सेंचुरी एंड द स्टाइल ऑफ राइटिंग इन इज नोन एज राज तरंगिनी ओके राज तरंगिनी अगर आप लेटर्स काउंट करते हो राज तरंगी में तो बारह लेटर्स होते हैं एज यू कैन सी ऑन द स्क्रीन सो बारह रिमाइंड यू ऑफ द 12th century so raj tarangini was written in 12th century by kalhana aur isse acche se yaad rakhne ke liye ek chhota sa do line ka gana hai yahan pe kalhana ne likhi raj tarangini jisme hai kashmir ki history aap chahe waisa usko ga sakte ho slow fast and that way you can remember it okay i'm just giving a try maybe you can have a better option better way to sing it कल्हाना ने लिखी राज तरंगिनी जिसमें है कश्मीर की हिस्ट्री ओके समथिंग लाइक दैट यू कैन मेक योर ओन ट्यून सिंग इट और वो याद रखोगे आपको आराम से पूरा ये आप आराम से लिख सकते हो ओके सो दिस इज अबाउट कल्हाना जिन्होंने कश्मीर की हिस्ट्री सब डॉक्यूमेंट्स जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल थे उसको क्रिटिकली एग्जामिन करने के बाद लिखी थी ओके okay? नेक्स्ट लेट्स ट्रैवल इन प्लेस नाउ हम कश्मीर से थोड़ा नीचे उतरते हैं और हम आ पहुँचे हैं दिल्ली आवर कैपिटल राइट सो दिल्ली में अगर आप गए हो तो आपने बहुत सारे मोन्यूमेंट्स देखे होंगे जो आपको मुस्लिम रूल का याद दिलाता है राइट द मोगल्स वेर द रूलिंग दैट टाइम सो दिल्ली वॉज द कैपिटल सिटी सो दिल्ली इज फुल ऑफ मुस्लिम आर्किटेक्चर द मोगल आर्किटेक्चर सो हम कश्मीर से अभी दिल्ली जाते हैं तो दिल्ली में मुस्लिम रूलर्स थे तो मुस्लिम रूलर्स का इन्फ्लुएंस कहाँ से आया उन्होंने जो भी लिखा किया और वो कहाँ से उन्होंने इन्फ्लुएंस लिया था ओके वर वर दे इंस्पायर्ड फ्रॉम और व्हाट इन्फ्लुएंस्ड देयर वर्क ऑफ कोर्स अरेबिक एंड पर्शियन राइट बिकॉज अवर मुस्लिम्स सो अरेबिक और पर्शियन का इन्फ्लुएंस हमको उनके काम में दिखता है सो 
Here again we have a small little song. Let me give a try to sing it. Aya Dora Muslim Shah Sanka, Yani Arabic or Persian Asarka. Not that great, right? But of course you can make it better. I'm, I've tried ki me har ek ye cheezon ke liye aisa kuch do liners banao taki aap wo do liners song ki tarah yaad rakhe aur aap pura uske bare mein easily likh sakte ho just remember delhi and of course muslim rule moguls arabic and persian influence wahan pe hoenga right okay let's proceed so next on the list we have ziauddin barani he has written a book called tarikh e firush shahi okay ziauddin barani tarikh e firush shahi so what is this book about in this book he has stated the purpose of historiography we have, we all know from the first chapter right first chapter mein humne bahut baar padha ki historiography kya hona chahiye just knowing about the great things that a king has done किंग ने जो रूलर थे उन्होंने जो बड़ी ही चीज़ें करी हैं उनकी जो जीत है और जो अच्छी चीज़ें हैं वो ही सिर्फ लिखना इज नॉट इनफ राइट उनके फेलियर्स को भी इंक्लूड करना चाहिए उनकी जो इनअप्रोप्रिएट पॉलिसीज थी इन इनकरेक्ट पॉलिसीज थी उनको भी इंक्लूड करना ज़रूरी है राइट एंड उसके साथ साथ द इम्पैक्ट ऑफ द टीचिंग्स ऑफ द वाइज जो पढ़े लिखे लोग हैं जो इंटेलिजेंट है जो महा आत्माएँ हैं जिनके पास वो ज्ञान है दैट नॉलेज है उन्होंने सोसाइटी को क्या सिखाया और उसका इम्पैक्ट क्या हुआ लोगों पे पूरे कल्चर पे ये सारी चीज़ों को भी इंक्लूड करना ज़रूरी है राइट देन ओनली यू कैन अंडरस्टैंड द सोसाइटी बेटर ओनली इंक्लूडिंग द गुड थिंग्स इज नॉट गोइंग टू गिव अस द होलिस्टिक पिक्चर राइट टू गेट द होलिस्टिक पिक्चर you need to include everything about the king his failures to about the other people those because wise log hai jo saints hai unka bhi ek impact hota hai they have a respect they have a status in society right people listen to them so unki kya teachings thi unki teachings ka kya asar hua it's important to know that as well and uh, jo ziauddin barani the unka manna bhi tha ki ye sari cheeze ka होना जरूरी है हिस्टोरियोग्राफी के अंदर ये सारी चीज़ें होना चाहिए सो दिस इज हाउ ही एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी सो हिस्टोरियोग्राफी अभी एक छोटी सी चीज़ नहीं है खाली किंग के बारे में बट इट्स अ बिग थिंग अबाउट मेनी मोर थिंग्स सो एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी ओके सो हाउ आर वी गोइंग टू रिमेंबर हियर कम्स दो लाइन्स जियाउद्दीन ने लिखी तारीख फिर शाही जियाउद्दीन ने लिखी तारीख फिर शाही और एक्सपांड कर दिया स्कोप हिस्टोरियोग्राफी राइट सो एक्सपांड कर दिया वेन यू ने एक्सपांड कर दिया वट यू टू राइट यू हैव टू राइट दैट किंग से बढ़ के भी हिस्ट्री में होना चाहिए यू हैव टू इंक्लूड अदर पीपल एज वेल सो दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर दिस सेक्शन फॉर जियाउद्दीन बरानी तारू के फिर शाही ओके हाउ वी एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ हिस्टोरियोग्राफी सो लेट्स मूव फर्दर नाउ हियर वी हैव समथिंग इंटरेस्टिंग ये जो मुगल हिस्टोरियंस थे दे आर गोइंग अ स्टेप फर्दर हाउ वट आर दे डूइंग लेट एस फाइंड आउट सो दिस हिस्टोरियंस मुगल हिस्टोरियंस अभी सिर्फ प्लेन ऐसे फॉर्मेट में नहीं लिख रहे ओके दे आर नॉट जस्ट राइटिंग ऐसे लाइक एज यू हैव इन इंग्लिश हिंदी एंड दो सब्जेक्ट्स राइट ऐसे राइटिंग दे आर नॉट जस्ट डूइंग ऐसे राइटिंग जस्ट लाइक सेंटेंस बाय सेंटेंस बाय सेंटेंस पैराग्राफ आफ्टर पैराग्राफ बट दे आर मेकिंग देर टेक्स्ट मोर इंटरेस्टिंग एंड हाउ आर दे डूइंग इट बाय एडिंग स्यूटेबल पोएटिक कोड्स उन लोग बीच बीच में छोटी छोटी पोएट्रीज भी अभी डालना शुरू किए हैं Sounds like a Bollywood movie, right? Like movie chal rahi hai, dialogue chal rahi, fir gana aa raha hai, fir dialogue chal rahi, fir gana aa raha hai. Just, just a thought, okay? And also, they started having beautiful pictures. Abhi unhone even pictures ko bhi include karna shuru kiya hai. So why do you think they were doing all this? Of course, to praise the emperors. Jo bhi unke emperors the, unki tarif karne ke liye. Of course, if your emperor is happy. you know you'll get more from them right tumhara reward bada hoga so to praise the emperors so to show 
देयर लॉयल्टी वो अपनी लॉयल्टी एम्पर को थ्रू दिस फॉर्मेट दिखा रहे थे राइट दैट वी आर लॉयल टू यू वी आर प्रेजिंग यू हम आपके शान में अभी पोएट्रीज भी लिख रहे हैं आपके शान में अभी पिक्चर्स भी बना रहे हैं सो टू प्रेज द एम्पर एंड टू शो देर एग्जिबिट या शो देर लॉयल्टी ओके एंड द टू लाइन फॉर दिस इज देखो ये पोम्स और फोटोग्राफी देखो ये पोम्स और फोटोग्राफी देखते हैं कुछ बायोग्राफी वाह वाह आप बोल सकते हो वाह वाह ओके आई कैन हियर यू थैंक यू सो लेट्स मिट द मुगल एम्पर बाबर ओके सो मुगल एम्पर बाबर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है रिमेंबर इट इज ऑटोबायोग्राफी इट्स नॉट बायोग्राफी राइट एंड यू नो द डिफरेंस बिटवीन द टू सो उनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है तुजू के बाबरी तुजू के बाबरी वेन यू हैव दिस वर्ड से अलोंग विथ मी ओके मेरे साथ में आप उसे बोलिए तो आपको जल्दी से याद रहेगा सो बाबर एम्पर ने जो ऑटोबायोग्राफी लिखी है उसका नाम है तुजू के बाबरी बाबर हैज रिटन हिज ओन ऑटोबायोग्राफी कॉल तुजू के बाबरी सो वट यू थिंक हिज ऑटोबायोग्राफी वुड बी अबाउट आपको क्या लगता है उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में क्या लिखा होगा अफकोर्स फर्स्ट थिंग कम्स बैटर्स राइट बिकॉज एम्पर इन दो डेज है सो मैनी बैटर्स तो उन्होंने अपनी बैटर्स के बारे में उसमें लिखा है एट द सेम टाइम ही वॉज वेरी स्मार्ट वट डिड ही डू उन्होंने जो प्लेसेस ट्रैवल किए थे ओके वेर एवर ही ट्रैवल इन वेरियस डिफरेंट प्लेसेस दैट ही ट्रैवल he described them minutely he described very minutely all the places that he had traveled i would say various places okay so jo alag alag jagah pe wo gaye the wo sari jagahon ka unhone bahut hi bareek is ekdam minutely description likha hai like wahan ki economy kaisi hai wahan ka customs kaisa hai wahan ke फ्लोरा कैसा है वहाँ पे फार्मिंग कैसी है एंड मेनी सच थिंग्स इन डिटेल वाई डू यू थिंक ही मस्ट हैव डन दिस इज एन एम्पर राइट ही इज वेरी स्मार्ट राइट बिकॉज ही थॉट दैट दिस कुड बी अ गुड गाइड फॉर द किंगडम एंड द फ्यूचर एम्पर फॉर एक्सपांशन एंड बैटर्स राइट अगर हमको आजू बाजू की सब जगहों के बारे में इतनी माइनेट इंफॉर्मेशन है तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि वहाँ पे हमको अपना एम्पायर एक्सपांड करना है कि नहीं करना है राइट right? अगर अगर फ्यूचर में उधर बैटर्स होती है तो हमारी स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए क्योंकि वो जगह के बारे में ऑलरेडी हमको इतनी सारी इंफॉर्मेशन है सो ही वॉज वेरी स्मार्ट सो दैट इज अ आयर नोज एन इज फ्यूचर एम्पर जो है उनके बाद में जो एम्पर बने उनके पास भी इंफॉर्मेशन ईजिली अवेलेबल हो ताकि अपना एम्पायर एक्सपांड करना इजी है और बैटर्स में स्ट्रैटेजीज बनाना भी इजी हो जाएगा राइट सो हियर आर अवर टू लाइनर्स शहन शाह बाबूर ने लिखी तुजू के बाबरी शहन शाह बाबूर ने लिखी तुजू के बाबरी लगते जैसे सिटीज और रिजियंस के खबरी लगते जैसे सिटीज और रिजियंस के खबरी That's what he was doing, right? In his autobiography, so information there, the cover he gave, just like that. Here, 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 so that history becomes fun history becomes easy and it's happy history yep yeah okay let's move on okay so now let's take an example of biography as you can see that it's written by abul fazl okay and it's for the emperor akbar akbar nama right so akbar right so emperor akbar ke liye hai unki biography hai और लिखा है किसने अबुल फजल ने ओके अकबर अबुल फजल सो अबुल फजल ने जब ये बायोग्राफी लिखे सो हाउ डिड ही राइट इट डाउन 
He opted for authentic historical documents and their scrutiny. Yani unhone random koi bhi sources nahi uthaya hai. Only authentic historical documents. Right? And we have studied about the authenticity in first chapter. How historians ensure that they have the authentic resources. Right? Jo lettering style se, paper hai, date hai, etc. Those parameters. So Abul Fazlur ne make sure kiya ki wo koi bhi random resources nahi le re, but he is using only authentic historical documents and he scrutinized them uski achche se jaach par thal ki ki bhai ye sahi documents hai in ka use ho sakta hai okay and therefore his accounts are considered bias free and of course therefore realistic yani ki unki accounts jo hai wo biased nahi hai okay biased is like you you take a stand and say for example aapko koi pasand hai aur aap unke bare mein likhte ho aap sirf acha 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 hi likhoge so that shows your bias unki burai ke bare mein jo unki jo negatives hai ya unke andar jo khamiyan hai wo aap include hi nahi karte ho ya other way could be the other example aapko koi pasand hi nahi hai to aap sirf uski burai pe burai kiye ja rahe ho usme itni sari achhai hai wo dekhte hi nahi ho so you are biased in your opinion but here because he referred authentic historical resources and he scrutinized them well, it is said that his accounts are bias free and therefore realistic. Okay, so the two lines are Abul Fazla ne likha akbar nama jo hai bias free hum ne mana Abul Fazla ne likha akbar nama jo hai bias free hum ne mana Oh, good. Thank you. Abhi hum Delhi se thoda aur niche aayenge aur bahut che idhar hum Maharashtra mein. So what do we have here? Bakar. Bakar are the eulogies. Apne ye English mein padha hoenga, right? What is Bakar? I mean, Bakar nahi padha hai, but eulogies padha hai, right? Jo praise writings hai, jiske andar tarif karne mein aati hai. So kis ki tarif karte hoenge? Heroes ki, stories of historical events, battles, lives of great men, right? So all these different topics are part of it, okay? So no ne jo mahan heroes ho chuke. When I say hero, I don't mean to say Bollywood heroes, okay? I mean to say the heroes in our history, right? So unke baare mein ya jo historical events hai, uske baare mein battles, jo bade log ho chuke, unki baare mein Bakhar likhne mein aati unki tarif karne mein aati hai. So what does Bakhar include basically? Biographies of kings, autobiographies, dynastic history, events, mythologies, etc. Okay. So now we are here in Maharashtra talking about Bakhar. Jo praise writings hai. Jo shan mein kisi ke shan mein likhe jati hai. Kisi ki tarif ki jati hai uske andar. Right. So it can have different forms. Like it can be biographies, autobiographies, uh, it's about the uh, stories of the historical events, mythologies, etc. Are we clear with it? Yes. Okay. So here we deal directly with the two liners. So first we have is Shabhasat Bakar Likhe Krishna Ji Anand Shabhasat Jo Batate Hai Chhatrapati Shivaji Maharaj Ka Pad. Okay. Shabhasat Bakar Likhe Krishna ji Anand Sabhashad, jo batate hai Chhatrapati Shivaji Maharaj ka pad. Okay, so jo book hai, Bakhar jo hai, uska naam kya hai? Shabhasad. Likha kisne? Krishna ji Anand Shabhasad ne. Unke naam mein bhi Shabhasad aata hai, right? To unki book jo Bakhar ji, uska naam ta Shabhasad. Aur kya likhe hai usne? Unho ne Chhatrapati Shivaji Maharaj ke baare mein uske likhe hai unki bakhar ke andar, right? So unka kya state is hai, who is he and we know how important it is in the history of Maharashtra, right? You have studied a lot about Chhatrapati Shivaji Maharaj. To unki bakhar, unki praise writings hai basically. Do you know the famous battle of Panipat? Of course you know it, right? Everyone knows about it. So there is a bakhar for it too. ये जो बैटल है उसके लिए भी एक बकर है जिसका नाम है बाउ साहेबान सी बकर और उसे पानीपता जी बकर भी कहते हैं सो द टू लाइनर्स फॉर दिस वी हैव इज बाउ साहेबान सी बकर या पानीपता जी बकर बाउ साहेबान सी बकर या पानीपता जी बकर 
डेथ आहे जंग ए पानीपत जी खबर राइट वो हमें पानीपत बैटल के बारे में सब इन्फॉर्मेशन दे रही है उसके बारे में सब खबर दे रही है राइट सो दिस आर द टू लाइनर्स लास्ट ऑन द लिस्ट इज होलकरांची कैफियत which gives us the information about the contributions of holkers to the maratha rule okay so holkaranchi kaifiyat jo hai wo hame maratha rule jo tha usme holkar log jo the unka kya contribution tha wo batate hain okay so holkaranchi kaifiyat right the contributions of the holkers and of course we're talking about the maharashtra the maratha rule so the two liners is आइए होल करांची कैफियत देखें आइए होल करांची कैफियत देखें जो मराठे राज्य में होलकर का योगदान लेखे लेखे इन द सेंस ऑफ इट शोज इट हैज रिटर्न ओके लिखा हुआ है सो आइए होल करांची कैफियत देखें जो मराठा राज्य में होलकर का योगदान लेखे यस जस्ट दिस थ्री डिफरेंट सेक्शंस हियर रिमेंबर द सिक्स लाइंस and you can write enough to get good marks in your exams okay let's progress in time from medieval period to modern period yes so modern period includes all british scholars writing indian history or contributed in archaeological work so modern period mein hum british scholars ke bare mein padhenge jinhone इंडियन हिस्ट्री लिखी है या जो आर्कियोलॉजिकल वर्क हुआ था उसके अंदर कंट्रीब्यूशन दिया है ओके सो हाउ अबाउट हैविंग एन इंटरव्यू विद दम वाओ आई एम सो एक्साइटेड आई यू यस यू टू आई सो लेट्स गेट गोइंग एंड हैव इंटरव्यू विद सम ऑफ देम लेडीज एंड जेंटलमैन टुडे वी हैव सो एलेक्सेंडर कैन हिंग अप विद अस So join me in welcoming Sir Alexander Cunningham. Sir, tell me what was your designation? I was the first Director General of the Archaeological Survey in India. Wow, you were the first Director General of the Archaeological Survey in India. That's amazing. Could you tell me what sites did you prefer? Mainly chose the sites mentioned in the Buddhist texts. Oh, you mainly chose the sites mentioned in the Buddhist texts. I thank you, Sir Alexander Cunningham, the first Director General of the Archaeological Survey in India, who mainly chose the sites mentioned in the Buddhist text. Here we end the show. Ladies and gentlemen, today we have Sir John Marshall with us. हाँ मुझे डर लगता है कि ये मेरा कोर्ट मार्शल ना कर दे. Oh Sir John Marshall, मेरा कोर्ट मार्शल मत कर देना. अच्छा इनको हिंदी नहीं समझ में आ रही है. Okay, Sir John Marshall, what is your contribution? The Harappan civilization was discovered during my tenure. Wow, Sir John Marshall. Mm, that's great. That's interesting. You helped us discover Harappan civilization. Thank you very much for that. Okay, let us now meet some British writers. Hey, James Bond. Mm, oops, 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 oops. My bad. James Mill I know you have written three volumes of the Indian history right so that's the history of british india basically so aapki book ka naam hai the history of british india and you have three volumes dekha kaisa naam rakha hai history of british india india ne british india okay theek hai maaf kar diya jaane do aapne teen volumes likhe hai aur You were the first British writer to write about Indian history. Mm hmm, that's impressive. But, 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 let me tell you that your writing was biased. It reflects an absence of objective perspective, and is prejudiced towards Indian culture. Hmm, you should have been careful 
आपने बहुत बाइस्ड राइटिंग की है आपकी राइटिंग वैसे पता चलता है कि आपके पास एक ऑब्जेक्टिव पर्सपेक्टिव नहीं था और आप काफ़ी प्रोजुडाइज थे इंडियन कल्चर को लेकर बैड बैड यू शुड हैव रिटन अनबायस्ड ओके एंड एबसेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव परस्पेक्टिव इज नॉट एक्सेप्टेड एंड बींग प्रोजुडाइज टूवर्ड्स इंडियन कल्चर नो वे वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट जेम्स मूव ओके सो वी वॉन्ट गिव यू एनी अवार्ड क्लियर नेक्स्ट स्टेशन एल्फिंस्टन रोड ओप्स वर माई ड्रिंग लुक्स लाइक आई मीन द ट्रेन माई बैड अगेन आई एम सॉरी आई मीन नेक्स्ट हिस्टोरियन इज माउंट स्टूआट एल्फिंस्टन माउंट स्टूआट एल्फिंस्टन well i keep doing those funny things in between to help you remember okay so keep those things in mind okay so what's so special about this man so he was the governor of mumbai mhm so alfinston road station hai to alfin wo mumbai mein hai to aapko inke naam se wo yaad reh jana chahiye ki mount stuart alfinston was the governor of mumbai and he published a book title द हिस्ट्री ऑफ इंडिया लगता है इन्होंने मेरी बात सुन ली जेम्स मिल एड रिटन द हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड वी सेट वी डोंट नो ऑन दैट एंड लुक हिज राइटिंग द हिस्ट्री ऑफ इंडिया सो इट्स नो मोर ब्रिटिश इंडिया बट इज राइटिंग द बुक टाइटल द हिस्ट्री ऑफ इंडिया ओके जेम्स मिल एंड मॉन्ट स्टूअर्ट एल्फिंस्टन रोट अबाउट इंडिया बट डेंट वी हैव समबडी राइटिंग अबाउट द डायनेस्टिक पावर्स who grand oops 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 something is wrong with me today kya ho raha hai main kuch galat galat hi naam le rahi hu i have been saying wrong, wrong names that's bad it's not grand but it's grand duff okay so we have grand duff so what did he do well he wrote three volumes covering the history of the marathas and his book is titled a history of marathas history of marathas history volume okay but unfortunately it is a biased version condemning indian culture and history hmm itni hi problems thi to aaye hi kyun hamare watan india aaye to aaye par saalon tak ruk bhi gaye hmm too bad too too bad सावधान कलोनल तोड़ बदा रहे हैं अबाउट राजस्थान हिस्ट्री बट अगेन समायसनेस क्या यार सब लिख रहे हैं बट बायसनेस के साथ अरे यार कोई तो कुछ करो इस बायस के कीड़े को खत्म करो इसका शिकार करो शिकार शिकार मीनिंग हंटिंग हंटिंग कौन करेगा हंटिंग तो हंटर ही करेगा सो लेट्स मेट विलियम विल्सन हंटर विलियम विल्सन हंटर हु रोट टू वॉल्यूम्स ऑन इंडियन हिस्ट्री नॉट कम्प्लीटली बायस फ्री बट सम वॉट इम्पार्शल ट्रीटमेंट ऑफ द सब्जेक्ट ठीक है थोड़ा तो बदलाव आया सो ही हेज रिटर्न टू वॉल्यूम्स ऑन इंडियन हिस्ट्री इट्स नॉट completely bias free but to some extent he has been impartial which is good so hunter ne aake biasness ke kire ka shikar to kiya thoda hi sahi but kiya to sahi right so mr william wilson hunter thank you you must be thinking that indian writers should do something about it right even i am thinking so kitni milti hai hamari sochna kafi milti hai So here comes two brave writers Nikant Janardan Girtane and Vishwanath Kashinath Rajwade So let's just try to have some logic to remember their names okay Nikant Kant aap hindi mein padhe honge right Kant jo awaaz ko hum bolte hain right Nikant aur Girtane Kirtan Bhagat puja bhag जो करते हैं उसमें कीर्तन बोलते हैं हम राइट भजन कीर्तन करना सो कंत से हम कीर्तन करेंगे राइट सो निकंत जनार्दन कीर्ताने ठीक है निकंत जनार्दन कीर्ताने और जो दूसरे हैं 
विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े क्या नाम है एकदम ऐसा बड़ा लगता है राइट विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े जो नाथ है जो जनरली हम भगवान को रेफर कभी करते हैं नाथ हमारे राइट सो जो करता धरता होता है जो हमारा अच्छा करता है राइट तो ये जो दो है अभी कुछ अच्छा करने आए हैं सो नाथ ओके और विश्वनाथ हमारी भारत की जो दुनिया है पूरा विश्व नहीं हम भारत का विश्व की बात कर रहे हैं सो विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े ओके सो निकंठ जनार्दन कीर्ता ने और विश्वनाथ काशीनाथ रजवाड़े सो दिस टू ऑथर्स took upon the task of exposing the limitations of grand thaf's writings okay grand thaf's writing ko expose karne ki unke jo limitations hai wo logo tak wo limitations pahunchane ki zimmewari li hai they've taken up this challenge they are going to expose the limitations in this writings okay here is a challenge for you what did grand thaf write about Do you remember? We just did it few minutes ago. Yes, yes. Come on, you know it. You can remember. Come on, come on. Yes, he wrote biased histories of the Marathas. Three volume lick there, but biased volumes, right? So these two authors took up the task of exposing those limitations. So Jai Ho, Nikant Janardan Kirtane, or Vishwanath Kashinath Rajwade ki yeh. So. this were the three phases for tradition of indian historiography historiography in the ancient period jiske andar oral recitals inscriptions or literature ki humne baat ki then we had historiography in the medieval period jiske andar we talked about indian writers rajtarangini biographies autobiographies bakar where we had those two liners to remember right and finally we had हिस्टोरियोग्राफी इन दी मॉडर्न पीरियड जहाँ पे हमने अभी ब्रिटिश राइटर्स की बात की जो बायस्ड और प्रिजिडाइज थे राइट right? जिन्होंने इंडियन हिस्ट्री को एक बायस तरीके से प्रिजिडाइज तरीके से प्रेजेंट किया था बट देन वी हैड सम इंडियंस हु टू कप समेलेंज टू एक्सपोज दोज लिमिटेशन राइट सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट सेक्शन इफ यू विश टू थेक अ स्मॉल ब्रेक डू फील फ्री बट कम बैक एंड कंटिन्यू विद द रेस्ट ऑफ द वीडियो So here we are, are done with the whole chapter. Wasn't that easy? Do you say that happy history now? Yes, it's very simple. I'll come with more videos for all the chapters. Do keep watching them. Keep watching them again and again. Taki aapko wo yaad reh jaye. Bara par se ek baar dekhe chhod bhi dena hai. Baar baar repeat karna hai. Aapko beech mein break lena hai to break lijiye. Bar isse baar baar dekhiye. Kyunki isme aapke paas pictures hai, aapke paas voice hai. तो आपको इजीली ये सब चीजें याद रह जाएगी ओके सो कीप वॉचिंग एंड आई विश दैट यू स्कोर रियली वेल इन योर एग्जाम्स थैंक यू वेरी मच डू रिमेंबर टू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन वेन यू अपलोड न्यू वीडियोज राइट डू रिमेंबर टू लाइक शेयर एंड कॉमेंट एज वेल सो दैट योर फ्रेंड्स ऑल्सो कैन नो अबाउट इट